የተወሰኑ የተወሰኑ ተዋካላት ብቻ ከሰሯት አይ አንዳንዱ ሐልፎ ያጅ ይሆናል አንዳንዱ እንግዳ ይሆናል አንዳንዱ ብቻ ቤተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቁም ነገሩ ሁላችንም ባለቤት እንድንሆንባት ነው ማለት ነው ስለዚህ የክፋት መሰረት እንዲነቀል መርዙ ህሊና ለማግኘት እንድትከም በብዙ ኢትዮጵያችንን እስቲ እንመልከታት ብያስባል ኢትዮጵያችንን እንመለከታት ሁላችሁ እንደምትጋሩ ይማለት ነው በተፈጠሩ ጸጋ የታደለች ሀገር ናት ምንም ትረጥረ የለም መልካም አየር አላት መልካም አፈር አላት መልካም ምሬት አላት መልካም ውሃ አላት በጣም በጎና መልካም ደግሞ ህዝቦች ያሉባት ሀገር ናት በጣም አስደናቂ ነው ግን ደግሞ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት መልካም ምድር እንደዚህ አይነት በጎ የተፈጠሩ ነገር ባለበት ሀገር ውስጥ በፖለቲካ ግን የታደለች ያደለችም ለምን እንደው ታዲያ የሚል ጥያቄ ሁላችሁ መጣይት ይኖርባችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ለምን ተብሎ ከተጠየቀ ከዚህ በጎ ህዝብ ከዚህ ሩሩ ህዝብ ከዚህ ደግ ህዝብ ለምን በተቃራኑ የሚቀዝፉ ሰዎች ተፈጠሩ ማጀር ፍሬዛ ሲናገሩ ሰላም የሚጀምረው ከፈገግታ ነው ይላሉ በጣም ትልቁ ነገር እንዳለው ነው የምገነዘ ወ ማለት ነው ለዛም ነው በእኛ ሀገር ቢሂንም ከፍትፍቱ ፊቱ የሚባለው ማለት ነው ፍትፍቱ ጥሩ ነው ግን ከፍትፍቱ በፊት ፍትፍቱ ነው ያቀረው ፊት ምን ይመስላል ስለዚህ ስለ ሰላም ከመውራታችን ስለ ሰላም ከመንደጋገራችን በፊት ሰላምን የሚያወራው ያ ሰው ማን ነው የሚለው ነገር ሁሉ አብሮ መነሳት መቻል ይኖርበታል ማለት ምክንያቱም ያለ ሰላም መኖር የማይችለው የሰው ልጅ የሰላም ደግሞ ቀንደኛ ጣላት ሲሆን እንመለከታለን ማለት ነው በመካከላችሁ በመገኘቴ እና ከያላችሁበት ስፍራ ገስግሳችሁ ወደዚህ የመጣችሁ ሁላችሁንም እንኳን ደና መጣችሁ ለላችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። እ ከነገግሬ በማስቀደም ሳይሆን ከነገግሬ በማስከተልም ሳይሆን ቀደም በጣም ጥሩ ጡመ ዘማስ ያሰቡ የነበሩ ወዳጆቻችን ከወሎ ድረስ ገስግሰው ሲድረስ መጣው አኔ እና እናንተ እናፍቀውን እና በጣም አስደናቂ ነገር ስላሰሙ ብዙዎቻችሁ ስታጨበጭቡላችሁ አላየሁ ምን ይሄን ብዙ ጆች ቢኖሩኛ ጨበጭብላችሁ ነበር በያቸው ነበር አሁን እና ጨብጭብላችሁ ታንክ ዩ ከዚህ በመቀጠል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስተር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም የኢትዮጵያ መከተል ጠቅላይ ሚኒስተር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን እንዲሁም የሰላም ሚኒስተር ወይዘሮ ሞፍራት ከሚ እንዲሁም የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ሁላችሁ ወደዚህ ስፍራ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደና መጣችሁ ሁላችሁ ወዳሉ ማለት ነው። በተለየ ኖቤል ሽልማቱ በጣም ኢምፕረስ አድርጎኛል በጣም ልቤን ነክቶታ ሁላችን ቀና ብለን እንድንሄድ ያደረገ ነው ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ እንደምታስተውሱት ይሄ ሰሞን ኢትዮጵያችን ከፍ 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 ያለች ይሄደች ነውና ከማምዋ እንዳት ወርድ ነው እንግዲህ ሁላችሁ ወደዚህ የተሰባሰብሮና በዚህም በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው ለናገርበት ሞደው ሐሳብ በደም ቀለም አንቀለም በሚል እንግዲህ በደም ቀለም አንቀለም ማለት ምን ማለት ነው የሚል ነገር ወደ ውስጣችሁ እንደሚመጣ ተስፋ አደርጋለሁ የተሰበሰብንበት ራስ ጉዳይ ምን ነገርበት ይወደን ነው ለሁላችን የምትመች ኢትዮጵያን በጋራ ምንገንባ ስለሚል ማለት ነው እንግዲህ ለሁላችን የምትመች ስለዚህ ላንዳንዶች ትመች ነበር ላንዳንዶች አትመች ነበር ማለት ነው ኢምፕሊኬሽኑ እንደዛ ነው ለነከሌ ለነከሌ ወይ ለነከሊት ለነከሊት የሚለው ነገር ተተነው ግን ለሁሉም ግን የምትመቻል ነበርችም የሚል አንድ መልከታ አለው ኢትዮጵያችንን በጋራ እንገንባ ነው በተናጠል ተመክሮ ሊሆን ይችላል አሁን ግን ሁላችንም ብዙ እጆች ሆነን ብዙ ጭንቅላት ሆነን ብዙ አንደበት ሆነን እቺ ሀገር እንገንባት የሚል ትልቅ መልእክት ነው ያለውና እንደምትገነዘቡት ሀገር የሚሰራ ነገር ነው በተሰበ የሚሰራ ነገር ነው ሰው የሚሰራ ነገር ነው ሰው የሚሰራው በሐሳብ ነው ሀገር የሚገነባው በሐሳብ ነው ሁሉ ነገር የሐሳብ ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው በዋነኝነት ማለት ስለዚህ ኑ ኢትዮጵያችንን እንገንባት ኑ ኢትዮጵያችንን እንስራት እቺ ኢትዮጵያ ደግሞ ምን ሰራው እኔም ባንተም እሱ ምሳቸው ሲሆኑ ነው ለምን ተብሎ ከተጠየቀ በጋራ ምን ኖርበት ቤታችን ስለሆነ በጋራ ምን ኖርበት ቤታችንን በጋራ ሁላችንም አብከተል ካልሰራዳት በስተቀር የተወሰኑ የተወሰኑ ተዋካላት ብቻ ከሰሯት አይ አንዳንዱ ሐልፎ ያጅ ይሆናል አንዳንዱ እንግዳ ይሆናል አንዳንዱ ብቻ ቤተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቁም ነገሩ ሁላችንም ባለቤት እንድንሆንባት ነው ማለት ነው ስለዚህ የክፋት መሰረት እንድንነቀል መርዙ ህሊና ለማግኘት 
እንድከም በብዙ ይላሉ ገጣሚያኑ ማለት ነውና እንደዚህ ያስባል ስለዚህ በህሊናችን በአምሮአችን በማሰብ በመጠየቅ በመመርመር ነው ሰላም የሚመጣው ብዬ ነው ማሰበው ለዛም ይመስለኛል ማጀር ፍሬዛ ሲናገሩ ሰላም የሚጀምረው ከፈገግታ ነው ይላሉ በጣም ትልቁ ነገር እንዳለው ነው የምገነዘበው ማለት ነው ለዛም ነው በእኛ ሀገር ቢህልም ከፍትፍቱ ፊቱ የሚባለው ማለት ነው ፍትፍቱ ጥሩ ነው ግን ከፍትፍቱ በፊት ፍትፍቱ ነው ያቀረበው ፊት ምን ይመስላል ስለዚህ ስለ ሰላም ከማውራታችን ስለ ሰላም ከመንደጋገራችን በፊት ሰላምን የሚያወራ ያው ያሰው ማን ነው የሚለው ነገር ሁሉ አብሮ መነሳት መቻል ይኖርበታል ማለት ምክንያቱም ያለ ሰላም መኖር የማይችለው የሰው ልጅ የሰላም ደግሞ ቀንደኛ ጣላት ሲሆን እንመለከታለን ማለት ነውና አንድ ጥያቄ መጠየቅ ይኖርብናል ሁላችንም ብዬ ነው የማስበው ምን ሆነ ነው ምናችን ተበላሽቶ ነው የቱ ጋር ሳንካ ገጥሞ ነው የቱ ጋር የተሰበር ነው የሚለውን መጠየቅ ይቀንማል ማለት ነው ይሄንን ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ከመለስንለት ዳዲያ ሰላምን ለማምጣ ትክክለኛ የለውጥ እንብርቱ ደግሞ የቱ ነውና ምንድነው የሚለውንም አብረን ማንሳት ይኖርብናል ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ በደም ቀለም አንቀለም ስንል እንግዲህ በርካታ ታሪኮቻችን በጎ በጎ ታሪኮች እንዳሉ ሁሉ በጎ በጎ ደግሞ ያወሩ ታሪኮች እንዳሉ ሁላችሁ ትገነዘባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የሚሻሻሉ የሚለወጡ ብዙ ነገር ወጭ እንዳሉ እገነዘባለሁ ከለታት ባንድ ቀን የሎስ አንጀለስ ጋዜጠኛ ጉዞ ያደርግ ነበርና ሰዎችን ይጠይቃቸው ነበር እና የሚጠይቃቸው ጥያቄ ምንድነው ምንድነው የሚያስፈራው ጥያለ ብዙዎችን ይጠይቃል ማለት ነው እርሶ ምን ያስፈራውታል እርሶስ ምንድነው የሚያስፈራው አንቺ ምን ያስፈራሻ ለያለ ብዙዎችን ይጠይቃል እና እየሄደ ባለበት ሂደት ውስጥ በእድሜ በጣም የገፉናት አገኘና አማማ አቤት እርሶ በመድር ላይ ምንድነው የሚያስፈራውት አይልጂ ብዙ ነገር ያስፈራኛል ግን በመድር ላይ የሚያስፈራይ ምን እንደሆነ ታውቃለ አላውቅም የከባድ መኪና ድምጽ ነው አንት ኦኬ ብሎ ትንሽ ራመድ ካለ በኋላ አሁንም ሌላ አባት አገኛ አባባ አቤት እርሶ በመድር ላይ ምንድነው የሚያስፈራውት አይ አውሮፕላን ሲያርፍና ሲነሳ በጣም ያስፈራኛል አው እሺ ትንሽ ራመድ ብሎ በጣም በእድሜ ገፉና ታገኛና አማማ አቤት እርሶ ምንድነው የሚያስፈራውት ያና በስት ድምጽ ነው አሉ ትንሽ ራመድ ብሎ አንድ ወጣት አየና የኔማ ቤት ይሁን ፔሳ ቶናት ቀረብ እንጂ ግን ምንድነው የሚያስፈራሽ ጥባት ሲኖር ትራክ ነው አለች እሷ ይሆኖ ሆኖ ግን እልፍ ብሎ በጣም በእድሜ የተጫጫነቸው አባታ ገኘና አባባ አቤት እርሶ ምንድነው የሚያስፈራውት አይልጂ እኔንም የሚያስፈራይ ብዙ ነገር ነው ግን ዝምታ እና ብቸኝነት ያስፈራኛል አሉ በጣም አስደናቂ ነው ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ይፈራሉ ዝምታም በጣም እንደም ያስፈራ ነገር ነው ፍርሃት ወይ ፎቢያ የሚባለው በሳይንስ በዘለይ ደሞ በስነ ልቦኖ አለም ውስጥ በርካታ ሊቃውንት በእኛ ፍርሃት እነሱ ገንዘብ ይበሉበታል ይጠናል ማለት ነው ከ100% በላይ ብቻ ሳይሆን ከ100 አይነት በላይ የፍርሃት አይነቶች እንዳሉ ይነገራል ማለት ነው እንደነ ዚኖፎቢያ ክሮኖፎቢያ በርካታ የፎቢያ አይነቶች ምናምን አሉና እኔ ደሞ እንደዚህ በየያሰው መፍራት አይ ቲንክ ጤነኛ ሳይሆን አይቀርም ለምን ለምን ብለን ያሰብከው እንደዛ ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ኢትዮጵያችንን እስቲ እንመልከታት በየያስባል ኢትዮጵያችንን እንመልከታት ሁላችሁ እንደምትጋሩ ይማለት ነው በተፈጠሩ ጸጋ የታደለች ሀገር ናት ምንም ጥረጥር የለም መልካም አየር አላት መልካም አፈር አላት መልካም መሬት አላት መልካም ውሃ አላት በጣም በጎና መልካም ደግሞ ህዝቦች ያሉባት ሀገር ናት በጣም አስደናቂ ነው እንደ ደሞን ጥያቄ ጠይቃሉ እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት መልካም ምድር እንደዚህ አይነት በጎ የተፈጠሩ ነገር ባለበት ሀገር ውስጥ በፖለቲካ ግን የታደለች ያደለችም ለምን እንደው ታዲያ የሚል ጥያቄ ሁላችሁ መጠይቅ ይኖርባችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ለምን ተብሎ ከጠየቀ ከዚህ በጎ ህزب ከዚህ ሩሩ ህزب ከዚህ ደግ ህزب ለምን በተቃራኑ የሚቀዝፉ ሰዎች ተፈጠሩ የሚል ጥያቄ መጠየቅ ይኖርብናል ማለት ነው ለምን ተብሎ ከተጠየቀ መሪዎች ሀገሩና በውስጧ ያሉትን ለራሳቸው ጥቅም እንጂ ለህዝባቸውና ለሀገራቸው ጥቅም ሲታጥሩ ማንም መለከታቸው ማብዛኞቹ ማለት ነው ስለዚህ ለምን እና እንዴት ሊፈጠሩ ይችላሉ ብለ መጠየቅ ይኖርብናል ብዬ ነው ማስበው ለምን ተብሎ ከተጠየቀ ኢትዮጵያ መሪዎቿ ለምን ለራሳቸው ክብርና ለራሳቸው ዝና ብቻ ይሯሯጣሉ ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው ማህበረሰብ ለራሳቸው ቤት ለራሳቸው አከባቢ እንጂ ለሌሎቹ ለምን እንደነው ቁርስ ማይል ህይወት የማይኖሩት የሚለው ጥያቄ መጠየቅ አለበት ለምን ይወጡበት ማህበረሰብ ያነን እንዲሆን ስለማይፈቅድላቸው ማለት ነው ልፍ ብለንም ደግሞ መጠየቅ ይኖርብን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን